എങ്ങനെയാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും അപ്പോൾ അവിടെ എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ന്യൂ ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ ടുവിൽ ഡൽഹി ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ന്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ന്യൂ ഡൽഹിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ട്രിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് വണ്ണ് സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുക എൻ ഇ ഡബ്ല്യു സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഡി ഇ എൽ എച്ച് ഐ സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ന്യൂവും ഡെലിയും എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് തന്നെ അപ്പ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡൽഹിയും കൂടി അപ്പൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്റ്റി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് നേരത്തെ ന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറി ന്യൂ ഡൽഹി ആവും ഓക്കെ ന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറി ന്യൂ ഡൽഹി ആവും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ അങ്ങ് അപ്പോയിൻ്റ് ഒരു ഇത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം വരെ പോവുക എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് സ്ലാഷ് സീറോ വരെ പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി എൻ്റായെന്ന് കണ്ടു എൻ്റായെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഈ സ്ലാഷ് സീറോവിന് പകരം ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക ഇ എടുത്തിടുക എൽ ഇടുക എച്ച് ഇടുക ഐ ഇടുക ഇവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ന്യൂ ഡൽഹി ആയി ഓക്കെ മിസ്സി ഓക്കെ ഇതാണ് ന്യൂ ഇവിടെ ഡൽഹി ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ അപ്പം ഇതാദ്യം ഈ എൻഡിലേക്ക് വരിക സ്ലാഷ് സീറോൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പേസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഡി എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇ എ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വരിക സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഇ എൽ എച്ച് ഐ ഇവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവസാനം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായിരിക്കും പൊസിഷൻ എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ന്യൂ ഡൽഹി എന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക എസ് ടി ആർ ടൂവിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൽഹി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് വൺ കാറ്റിനേഷൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ആദ്യം കണ്ടില്ലേ തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഐ എം ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് ലൂപ്പ് വേണം അല്ലേ എസ് ടി ആർ വണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യണം എസ് ടി ആർ ടു മൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ലൂപ്പ് വേണം അപ്പം ഐ എം ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒന്നിൽ ന്യൂ ഉണ്ട് രണ്ടിൽ ഡ്യൂ ഡൽഹി ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ആണ് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സ്ലാഷ് സീറോ അപ്പം നാല് സൈസുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് ടി ആർ വൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്ലാഷ് സീറോ കൂടെ ചേർത്ത് ആറ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് ടി ആർ ടു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെയും ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ന്യൂവും ഡൽഹിയുമായിട്ട് എസ് ടി ആർ ത്രീ ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എസ് ടി ആർ ത്രീ അതിനകത്ത് ഞാൻ ടെൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ കോൺകാറ്
ഓക്കെ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ടി ആർ വൺ ഓഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഡ് സീറോ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ വൺ ഓഫ് ഐ വണ്ണിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നത് വരെ അപ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോ കോപ്പി ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും കോപ്പി ചെയ്തു സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്ന ആ പൊസിഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു ഓക്കെ അപ്പം എൻ കണ്ടു എൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഇ കണ്ടു ഇ കോപ്പി ചെയ്തു ഡബ്ല്യു കണ്ടു ഡബ്ല്യു കോപ്പി ചെയ്തു പിന്നെ സ്ലാഷ് സീറോ ആണ് കൊണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നു അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ പിന്നെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതിനകത്ത് ന്യൂ ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാണ് വരേണ്ടത് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിൽ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പേസ് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ ടൂവിനെ എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എസ് ടി ആർ വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ എസ് ടി ആർ ടു ഇട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ജെ ജെ ലൂപ്പ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആർ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ജെ എന്താ ഇത് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് വൺ എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് ജെ എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലെ ഇവിടെ ഐ എഴുതിയത് പോലെ ജെ എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ത്രീയിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ന്യൂ കിടപ്പുണ്ട് ന്യൂയും ഒരു സ്പേസും കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂ സ്പേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഡൽഹിയെ എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഓൾറെഡി ഐക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ ഇവിടെ തന്നെ ജെ വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഐ എൻ എങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓക്കെ ആ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആ ന്യൂ സ്പേസിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ന്യൂ സ്പേസിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ജെ സീറോ ജെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത പൊസിഷനിലായിരിക്കണം അപ്പം പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂ സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഡി വരണം അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം അത് എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ജെ അതായത് എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് സീറോ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് സീറോയിൽ ഡി ആണല്ലോ ആ ഡിയെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷൻ ജെ വൺ ആയി ജെ വൺ ആകുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് വൺ ന്യൂ ലൈൻ സ്ലാഷ് സീറോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു മീൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പം എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓ ഫൈവിൽ ഞാൻ ഇ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അടുത്ത പൊസിഷനിൽ എൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഐ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്ലാ അടുത്ത പൊസിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ വരും ഓക്കെ അവിടെ നയൻത്ത് പൊസിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ വന്നു എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് നയൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ള കേസിൽ അവിടെ മിസ്മാച്ച് വന്നു അപ്പം ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നത് അപ്പം ജെയുടെ വാല്യൂ ഫൈവും ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് എസ്
ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ന്യൂ ിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഡൽഹി അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം ഈ സ്ട്രിങ് എനിക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വെല്ല ആൻഡ് ഗുഡ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കോൺകാരിനേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയാലും മതി അല്ല ഇനി അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നേരത്തെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് വരിക ഓക്കെ എസ് സി ആർ ത്രീനെ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നു ഇനി എവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ എസ് ടി ആർ വൺ എസ് ടി ആർ ടു സോറി ഇത് ആ പ്രോഗ്രാം അല്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിന് പകരം ഞാൻ രണ്ടും റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് ഞാൻ എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആർബിട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ എം ടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൊണ്ട് എന്താണോ കൊടുത്ത് അതങ്ങ് സൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഞാൻ സൈസ് ആർബിട്രി ആയിട്ട് കൊടുത്തു എസ് ടി ആർ ത്രീ ഞാൻ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിനെയും റീഡ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ലൈനിൽ എഴുതിയത് സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ സെമി കോൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും ഇവിടെ സെമി കോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സെമി കോളൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വൺ ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രിങ് വൺ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് ടു ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രിങ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെ ഇതിലേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം റീഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളു ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ കോപ്പി സ്ട്രിങ് വൺ ടു സ്ട്രിങ് ത്രീ പുട്ട് എ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ സ്ട്രിങ് വൺ ദൻ കോപ്പി സ്ട്രിങ് ടു ടു സ്ട്രിങ് ത്രീ ദൻ പുട്ട് എ സ്ലാഷ് സീറോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇത് തന്നെ അല്ല വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ദെൻ പ്രിന്റ് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് വൺ ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഹലോ കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് ടു ഞാൻ വേൾഡ് കൊടുത്തു ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വൺ ഹെലോയും സ്ട്രിങ് ടു വേൾഡും ആണ് ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ എനിക്ക് ഹെലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ന്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സൈസ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടു കാര്യം എനിക്ക് ആ ന്യൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ സ്പേസ് ഇട്ട് എടുത്തു ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡൽഹി തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ന്യൂവിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുറകിലല്ലേ എനിക്ക് ഇനി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് ബോഡി ഒന്നും വേണ്ട ബോഡി ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ സീറോ തൊട്ട് അത് സ്ലാഷ് സീറോ ആവുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോവുക പായ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ ഒരു സെമി കോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലായി ഓക്കെ സെമി കോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ് ടി ആർ വൺ ഓഫ് സീറോ സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആർ വൺ സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആർ ടു സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ടി ആർ ത്രീ സ്ലാഷ് സീറോ ആണ
എന്നാലേ അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേരത്തെ എസ് ടി ആർ ത്രീൻ്റെ എൻഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ എസ് ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ കോൺട്രാക്ടിനായിട്ട് സ്ട്രിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂഡിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ വണ്ണിലേക്കാണ് അത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ വണ്ണിനെ എടുത്ത് എസ് ടി ആർ ത്രീയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം എസ് ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എസ് ടി ആർ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് തന്നെ എസ് ടി ആർ ടൂവിന് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് റീഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടൂവും നേരത്തെ പോലെ റീഡ് ചെയ്തു ഗെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു പുട്ട് എ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ എസ് ടി ആർ വൺ കോപ്പി എസ് ടി ആർ ടു ടു എസ് ടി ആർ വൺ എ ലോജിക് പിന്നെ സ്ലാഷ് സീറോ എൻഡിലേക്ക് മാറി മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ അതിനുശേഷമുള്ള സ്ട്രിങ് കോൺകാൻഡേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രിങ് വൺ പറഞ്ഞു ഹലോ പറഞ്ഞു സ്ട്രിങ് ടു പറഞ്ഞു വേൾഡ് പറഞ്ഞു കോൺകാൻഡേഷൻ ഹലോ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ കോൺകാൻഡേഷൻ ഹലോ വേൾഡ് പക്ഷേ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ വൺ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എസ് ടി ആർ വണ്ണിലാണ് ഹലോ വേൾഡ് ആയത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഹലോ വേൾഡ് ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ വണ്ണ് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് മാറി ഹലോ വേൾഡായി ഓക്കെ എസ് ടി ആർ ടൂവിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി കിട്ടിയ വേർഡ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ് വണ്ണിനെ സ്ട്രിങ് ത്രീയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സ്ട്രിങ് ആദ്യത്തെ കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ത്രീയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എൻ സീറോയിലേക്ക് എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് സീറോ ഇ സ്റ്റോർ വണ്ണ് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡായി അപ്പം ഐഡ വാല്യൂ ത്രീ ആയി ഓക്കെ ഐഡ വാല്യൂ ത്രീ ആയി ഓരോന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോയി എന്നിട്ട് ഐഡ വാല്യൂ ത്രീ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൂപ്പ് തീർന്നു ഓക്കെ ഐഡ വാല്യൂ ത്രീ ആയപ്പോൾ ലൂപ്പ് തീർന്നു അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടു സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടപ്പോൾ ഐഡ വാല്യൂ ത്രീ ആയി പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സ്പേസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് ത്രീയിൽ സ്പേസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു എസ് ടി ആർ ത്രീ ഓഫ് ത്രീയിൽ സ്പേസ് ഇട്ടു അപ്പം ന്യൂ സ്പേസ് ആയി ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത എസ് ടി ആർ ടു ത്രീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു എസ് ടി ആർ ടൂവിലുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പൊസിഷനിലെയും വാല്യൂസിനെ എടുത്ത് എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പം ഐഡ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ഇനി ജേഡ വാല്യൂ സീറോ തൊട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ അവിടെ ഞാൻ ഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എൽ എച്ച് ഐ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇവിടെ സീറോ ഇ ജെ വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നേരത്തെ അവിടെ ഐ വേരി ചെയ്തപ്പോഴാണ് സീറോ വൺ ടു മൂന്ന് ഇവിടെ ജെ വേരി ചെയ്തപ്പം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ജെ വേരി ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ജേടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആയി അല്ലേ എസ് ടി ആർ ടു ഓഫ് ഫൈവ് സ്ലാഷ് സീറോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഐഡ വാല്യൂ ത്രീയും ജേടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്ത് വേണം എൻ്റെ സ്ട്രിങ് തീർന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ എൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അവിടെ സ്ലാഷ് സീറോ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സ്ലാഷ് സീറോ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്ട്രിങ് എങ്ങനെയാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഓരോ മീൻ മാനുവലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ് കോപ്പിയിങ് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ പോലെയുള്ളത് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ
അങ്ങനെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എസ് ആർ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിൻ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഇനി രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏതാണ് മറ്റതിനെക്കാട്ടിയും ക്രോണോളജിക്കലി ഏതാണ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെക്കാട്ടിയും മുന്നിലാണ് പിന്നിലാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ് വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വെദർ വൺ സ്ട്രിങ് ഈസ് ആൽഫബറ്റിക്കലി എ ഹെഡ് ഓഫ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി ലൈബ്രറി ഓക്കെ മേജർ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഫോർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എസ് ടി ആർ സി എ ടി നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്ററായിട്ട് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും നമ്മൾ കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ പാരാമീറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബിഗ് ബാക്കിലേക്ക് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ന്യൂവും ഡൽഹിയും ചെയ്തിട്ട് ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയും കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ആദ്യം ന്യൂ എന്നുണ്ടായിരുന്നത് മാറിയിട്ട് ന്യൂ ഡൽഹി എന്നായില്ലേ അതേപോലെ സ്ട്രിങ് വണ് ന്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രിങ് ടു ഡൽഹി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഡൽഹിയും കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ് വണ് മാറി ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതാ സ്ലാഷ് സീറോയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഈ സ്ട്രിങ് ടു അപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിമൂവ് ദ സ്ലാഷ് സീറോ ഫ്രം സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്ലാഷ് സീറോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ് ടൂവിനെ അവിടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്ട്രിങ് വണ്ണ് വെരി എന്നാണെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്ട്രിങ് ടു ഗുഡും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വെരി ഗുഡ് വെരി സ്ട്രിങ് വണ്ണിലുണ്ട് ഗുഡ് സ്ട്രിങ് ടൂവിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വണ്ണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ആർ വൈ സ്ലാഷ് സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്ലാഷ് സീറോ അതിൻ്റെ അവസാനമുണ്ട് സ്ട്രിങ് ടു ഗുഡ് സ്ലാഷ് സീറോ എന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺകാറ്റിനേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രിങ് വണ്ണ് ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ടി ആർ സി എ ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ടുവിൽ ഗുഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലേക്ക് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പം വെരി സ്ലാഷ് സീറോൻ്റെ ഈ സ്ലാഷ് സീറോ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഗുഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് വണ്ണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ വെരി ഗുഡ് സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് വരും സ്ട്രിങ് ടുവിന് മാറ്റില്ല സ്ട്രിങ് ടു ഗുഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രിങ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എസ് ടി ആർ സി പി വൈ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സ്ട്രിങ് വൺ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ അസൈൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ബിയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ സ്ട്രിങ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ടുവിൻ്റെ ഉള്ള വാല്യൂ സ്ട്രിങ് വണ്ണിലേക്ക് അസ
ഓക്കെ അപ്പം ക്യാരക്ടർ അറിയാണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഡബിൾ കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡൽഹി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ അറയിലേക്ക് ഈ ഡൽഹിയെ അസൈൻ ചെയ്യുക കോപ്പീസ് ഡൽഹി ടു സിറ്റി സിറ്റിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഇനി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സിറ്റി കൊമ സിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറേസ് യൂസ് ചെയ്യാം സിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് സിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് അപ്പം ഈ സിറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ സിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു കോപ്പി സിറ്റി ടു ടു സിറ്റി വൺ സിറ്റി ടുവിനെ സിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് അറേ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ലാർജ് ഇനഫ് ടു ഹോൾഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ സിറ്റി വൺ ഒരു അറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ അറേ ഇതൊരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ അറയാണ് ഇതിനെയാണ് സിറ്റി ടുവിനെയാണ് സിറ്റി വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് സിറ്റി വണ്ണിന് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് കോപ്പി അതാണ് ഇനി അപ്പം രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സ്ട്രിങ് കമ്പയർ സ്ട്രിങ് കമ്പയർ സ്ട്രിങ് വൺ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരേ വാല്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ആൻസർ തരും സീറോ എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എന്തിൻ്റെ ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് നോൺ മാച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ്സ് സ്ട്രിങ്സിലുള്ളതിലെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും സ്ട്രിങ് വൺ ദയർ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ സ്ട്രിങ് ടു ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് സ്ട്രിങ് വൺ ദയർ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ സ്ട്രിങ് ടു ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് എസ് ടി ആർ സി എം പി സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക കാര്യം രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രിങ് വൺ ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ സ്ട്രിങ് ടു ടി എച്ച് ഇ ആർ ഇ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാച്ചിങ് അല്ല എവിടെ വെച്ചാൽ വന്ന ടി സെയിം ആണ് എച്ച് സെയിം ആണ് ഇ സെയിം ആണ് ഐ ആർ ഐയും ആറും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോൺ മാച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ഈ സ്ട്രിങ്സിലുള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ മാച്ചിങ് ക്യാരക്ടർ അതാണ് അത് ഐയും ആറും അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൽസ് ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ ആസ്കി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിനെ ആസ്കി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആസ്കി വാല്യൂ ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ ആസ്കി വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാലാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വൺ ഫോർ അതായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈനസ് നയൻ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതി
ടി എച്ച് ഇ ഐ ആർ എന്നുള്ളത് പറയാം സ്ട്രിങ് വൺ ഈസ് ആൽഫബറ്റിക്കലി എ ഹെൻഡ് ഓഫ് തിരിച്ചു വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്സിനെ ഒരു കുറേ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഇതേപോലെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ടു ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രിങ് ടൂവിന് ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തു ആ സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു ഇതും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് എടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ എന്നിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും എൻ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നൽ ക്യാരക്ടർ എവിടെ കാണുന്നു ഈ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്ലാഷ് സീറോ എവിടെ കാണുന്നോ അവിടെ വെച്ച് കൗണ്ടിങ് നിർത്തിയിട്ടാണ് ആ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ അറേ യൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നെയിം രണ്ട് സെക്കൻഡ് നെയിം മൂന്ന് ലാസ്റ്റ് നെയിം അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രിങ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അത് ഫസ്റ്റ് നെയിമിൽ ഞാൻ ജോ സെക്കൻഡ് നെയിമിൽ അനാൻ ലാസ്റ്റ് നെയിമിൽ കിം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇത് അപ്പം ഇത് ഒരാളുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അങ്ങനെ സ്പെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു അറേ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം ടി സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആദ്യം ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ജോ ആൻ ആൻ കിമ്മിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഒറ്റ പേരാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്തു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിനെ ഞാൻ ആദ്യം നെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺകാറ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് വേണം നെയിം വേണം അതിലേക്കല്ലേ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നെയിം വേണം ഓക്കെ ലൈക്ക് ദിസ് എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം കോമ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നെയിമിലുള്ള ജോ ഇപ്പം നെയിമിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് നെയിം നെയിമിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം സെക്കൻഡ് നെയിമും നെയിമുമായിട്ട് എസ് ടി ആർ സി എ ടി യൂസ് ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം കോമ സെക്കൻഡ് നെയിം അപ്പോൾ അനാൻ നെയിമിലേക്ക് നെയിമിൽ ഓൾറെഡി ജോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് നെയിമും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് നെയിം അപ്പൻഡ് ചെയ്യുക എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം കോമ ലാസ്റ്റ് നെയിം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോ അനാൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കിമ്മും കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ അതിന് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് നെയിമിനെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജോ ആൻ ആൻഡ് കിം നമ്മൾ സ്പേസ് ഇടാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ജോ സ്റ്റോർ ചെയ്തു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നിടത്ത് ആൻ ആൻ കോപ്പി ചെയ്യും അടുത്തതിൻ്റെ സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നതിൻ്റെ കിം സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം എല്ലാത്തിനും സ്പേസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജോ ആൻ ആൻഡ് കി
അപ്പൊ അടുത്തത് ഇന്ന നേരത്തെ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇപ്പൊ നേരത്തെ അതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം നെയിമിലേക്ക് എടുത്തു ഇപ്പൊ നെയിമിലേക്ക് അപ്പം ജോ ഞാൻ നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ജോ ഞാൻ നെയിമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു സ്പേസ് വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു എസ് ടി ആർ സി എ ടി കൂടെ അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം നെയിം കോമ നെയിം കോമ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുട്ട് എ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് നെയിം അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം കോമ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺകാനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായി നെയിമിൽ ജോ സ്പേസ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് നെയിം കോപ്പി ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് നെയിം വന്നു അപ്പം എന്തായി ജോ സ്പേസ് അനാനായി നെയിമിൽ ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക എസ് ടി ആർ സി എ ടി നെയിം സ്പേസ് ഓക്കെ എസ് ടി ആർ സി ഐ ടി നെയിം സ്പേസ് അപ്പം എന്തായി ജോ സ്പേസ് അനാൻ സ്പേസ് അത്രയായി ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് കോപ്പി ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നെയിം കോപ്പി ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നെയിം നെയിമിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പം ഇപ്പം എന്തായി ജോ അനാൻ കിം ജോ സ്പേസ് അനാൻ സ്പേസ് കിം എന്നായി ഇനി എനിക്ക് എന്തായി ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യണം കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ഇത് സി ആർ സി എ ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലാഷ് സീറോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നോളൂ നെയിം ആഫ്റ്റർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഇസ് നെയിം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി എസ് സി ആർ ലെങ് ഇപ്പം കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ആണ് ശരിക്കും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ നെയിമിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുത്തു സ്ലാഷ് സീറോ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് എന്നിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ എന്നിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇസ് എൻ അപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോ ആൻഡ് ആൻഡ് കിം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള വേറെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്നാലെണ്ണം കൂടി പറയാം സ്ട്രിങ് എൻ സി പി വൈ ഓക്കെ സ്ട്രിങ് എൻ നേരത്തെ എസ് ടി ആർ സി പി വൈക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എന്നും കൂടെ വന്നു സ്ട്രിങ് എൻ സി പി വൈ നേരത്തെ ആ മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രിങ്ങിനെ കോപ്പി ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും എന്നും സ്ട്രിങ് വണ്ണ് സ്ട്രിങ് ടു എൻ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപ്പി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ടു ടു സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് ടുവിലുള്ള ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് എസ് വണ്ണിലോട്ട് ഇടും സ്ട്രിങ് വണ്ണിലോട്ട് ഇടും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇത് ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം എസ് ടി ആർ എൻ സി പി വൈ ഇനി എസ് ടി ആർ എൻ സി എം പി സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് ടു എൻ ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഓഫ് എസ് വണ്ണിനെ എസ് ടുവിലുള്ള ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ് വണ്ണിൻ്റെയും എസ് ടുവിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് എസ് ടി ആർ എൻ സി എ ടി കോൺകാറ്റിനേഷൻ എസ് സ്ട്രിങ് വൺ സ്ട്രിങ് ടു എൻ നേരത്തെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തത് സ്ട്രിങ് വണ്ണിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് സ്ട്രിങ് ടുവിനെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിലായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് അപ്പോൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ടു ടു എൻ ഓഫ് എസ് വൺ ഇത് സ്ട്രിങ് ടുവിനെ മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രിങ് വണ്ണിലേക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രിങ് വണ്ണിന് ശേഷം സ്ട്രിങ് ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ എസ് ടു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എസ് ടു എവിടെയാണോ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി അഥവാ ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരു നൾ പോയിൻറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൾ പോയിൻ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് വൺ എങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ടൂല് ഡൽഹിയുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സ്ട്രിങ് ടൂല് ഡൽഹിയുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ ന്യൂ ഡൽഹിയും സ്ട്രിങ് ടൂല് ഡൽഹിയുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ എസ് വൺ കോമ എസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫോർ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡൽഹിയുടെ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂ ഡൽഹി എന്നാണ് സ്ട്രിങ് വണ്ണും സ്ട്രിങ് ടു ഇ ആണെന്ന് ഇ വെറും ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇതാണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക വൺ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒക്കറൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ മൈ ക്ലിയർ ഓക്കെ